ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയിലെ കെമിക്കൽ കനറ്റിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്റർ നാലാമത് ചാപ്റ്ററാണ് കെമിക്കൽ കനറ്റിക്സ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് കെമിക്കൽ കനറ്റിക്സ് എന്നാണ് കെമിക്കൽ കനറ്റിക്സ് കെമിക്കൽ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് വേർഡ് മീൻ എല്ലാവർക്കും വരാം എന്താ കൈനറ്റിക്സ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കെമിക്കൽ കൈൻസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ഈ റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ എ എന്ന് പറഞ്ഞ റിയാക്റ്റൻറ്റ് കുറച്ച് സമയം റിയാക്ട് ചെയ്ത് കണ്ട് എന്തായിട്ട് മാറി ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് എത്ര ഒരു ലിമിറ്റഡ് സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര റിയാക്റ്റൻറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേഗത റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന്റെ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേഗത റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ട് എപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അസ്യൂം ചെയ്യണം കേട്ടോ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സങ്കല്പിക്കുന്നത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റിയാക്ടിന്റ് ഗിവിങ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും നമ്മളിവിടെ റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എനി വൺ ഓഫ് ദ റിയാക്ടന്റ് ഓർ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ എ ഗിവൺ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ടൈം ഒരു ഗിവൺ ടൈമിന്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഒരു റിയാക്ഷൻ ഫോർവേഡ് ഒരു റിയാക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗമാണല്ലോ ഈ ഭാഗത്തെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എപ്പോഴും കുറഞ്ഞു 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 വരികയാണ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഭാഗത്തെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആ ഇൻക്രീസ് ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരിക ആണല്ലോ നമ്മൾ നോക്കണ്ടത് ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും കോൺസെൻട്രേഷൻ ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹൺഡ്രഡ് ആയിക്കാൻ ഇവിടെ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ സീറോ ആയിക്കാൻ ടൈം എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് എന്താവും ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി കൂടി അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ അരിയൊക്കെ കൊടുത്താൽ മതി നെല്ല് പിന്നില് എന്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഫസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും നെല്ല് ഫുൾ ഉണ്ട് ആ ടിന് എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു ടിന് സീറോ ആയിക്കാൻ ടൈം എങ്ങനെ കൊണ്ടനുസരിച്ച് എന്താവും ഗ്യാസ് നെല്ലിന്റെ അളവ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അല്ലേ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അവിടെ എന്താണ് അരിന്റെ അളവ് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ എന്താ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം റൈറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാത്ത ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എനി വൺ ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻസ് പറഞ്ഞത് അറിയോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഏത് ഏറ്റോളൂ ചിലപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് റിയാക്ടിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് സി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് വെച്ചാൽ എന്താ പറയാ എനി വൺ ഓഫ് ദ റിയാക്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു റിയാക്ടന്റ് ആ ഇത് ചേഞ്ച് കോൺസെപ്റ്റ് ചേഞ്ച് വരിക എനി വൺ ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻസ് ഓർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിന്റെ ഉള്ളത് ഉണ്ടാവണ ഏതെങ്കിലും റിയാക്ടന്റെ കോൺസെൻട്രേഷന്റെ കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവണ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ കൂടുതലോ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇത് റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ റേറ്റ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞു ഹൈപ്പോത്തിക്കേഷൻ എ ഗിവിങ് ബി എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കണോ എ ഗിവിങ് ബി ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാ റേറ്റ് സീക്വൽ ടു റേറ്റ് സീക്വൽ ടു ഈ ടു മാർക്കിനൊക്കെ വരും കേട്ടോ ഒരു ഇക്വേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റ് എഴുതാൻ പറയാം റേറ്റ് ഇടാ പറയാം റേറ്റ് സീക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇയാളുടെ കോൺസെൻട്രേഷനിലെ കുറവ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളെ കോൺസെൻട്രേഷനിലെ കൂടുതലായിരിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷനിലെ ഡി ഡി ബൈ ഡി എക്സ് അറിയാലോ ഡെൽറ്റ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻസ് എ അത് റിയാക്ടൻ്റ് ഇവിടെയാണല്ലോ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഇട്ടുകൊണ്ടെന്ന് അറിയോ ഡിക്രീസിങ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ടൈം ഇൻറ്റർവലിൻ്റെ അല്ലേ
ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ഇതൊക്കെ ആ ഒരു ഹെഡിങ്ങില് ആ ഒരു സബ് ഹെഡിങ് തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പിടി കിട്ടും ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റന്റ് അല്ലെ ഓരോ സാധാരണ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ പഠിച്ചിട്ടാവും ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം കൊണ്ട് ആണ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ സ്മോൾ സെഗ്മെന്റ് ആണ് ടൈമിന്റെ സ്മോൾ സെഗ്മെന്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക സാധാരണ ഒരു റേറ്റ് ഒരു റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് വിചാരിച്ചോളി നമുക്കത് അത് അവസാന വരെ കാത്തിൽ നിന്നാണ് റേറ്റ് എല്ലാം വേണ്ടത് നമുക്കെന്താണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ടൈം ഇൻറ്റർവെൽ അല്ലെ ഇനീഷ്യൽ സീറോ ഫൈവ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് മിനിറ്റ് ആണ് മൊത്തം റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് പറയണം ടു മിനിറ്റിൽ എത്രയായി ത്രീ മിനിറ്റ് ത്രീ മിനിറ്റിൽ എത്രയായി ഫോർ മിനിറ്റിൽ എത്രയായി ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള റേറ്റ് നമുക്ക് അറിയണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേം ആണെന്ത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന റേറ്റ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാന്ന് അറിയോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കോൺസ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എനി വൺ ഓഫ് ദ റിയാക്ടന്റ് ഓർ പ്രൊഡക്റ്റ് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആ ഒരു പേര് തന്നെ കിട്ടും ദിസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ എപ്പോഴും തന്നെ ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണല്ലോ റിയാക്ടിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയാം പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ എനി വൺ ഓഫ് ദ റിയാക്ടന്റ് ഓർ പ്രൊഡക്റ്റ് എപ്പോ അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കുന്നത് മൊത്തം ഇത് ഫുൾ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എന്തേക്കാരം സ്മോൾ സെഗ്മെന്റ് ഇതൊക്കെ ഡി എക്സ് ദൻ ഡി എക്സ് ദൻ ഡി എക്സ് അല്ലെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ അപ്പോൾ ഓരോ ഡി എക്സിലും ഓരോ സ്മോൾ ഇന്റർവലിലും എത്രയാണ് അതിന്റെ റേറ്റ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേം ആണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഈ ടേം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി കാരണം ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഹൈപ്പോത്തലിക്ക് റിയാക്ഷൻ എടുക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ എ പ്ലസ് ബി ബി ഗിവിംഗ് സി സി പ്ലസ് ഡി ഡി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഹൈപ്പോത്തലിക്ക് റിയാക്ഷൻ ഉള്ളത് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ഷൻ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ അറിയോ ഇതിന്റെ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് എഴുതാൻ പറയാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാൻ അറിയോ യെസ് നമുക്ക് എന്നെ അറിയാം ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്റഗ്രൽ ചെയ്യാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം റിയാക്ടന്റിന്റെ ഭാഗം മൈനസ് ആയിരിക്കാം പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഭാഗം എന്തായിരിക്കും പ്ലസ് ആയിരിക്കാം ഇവിടെ ഡിക്രീസിംഗ് ആണ് അവിടെ എന്താണ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് ദൻ ഇതിനെ എഴുതാം മൈനസ് വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റു ഡി എ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡി എ ബൈ ഡി ടി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ബി ഇൻറ്റു ഡി ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി ബൈ ഡി ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ പ്ലസ് ആയിരുന്നു വരും അല്ലേ പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ഇൻറ്റു ഡി സി ബൈ ഡി ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഡി വൺ ബൈ ഡി ഇൻറ്റു ഡി ഡി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡി 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 ബൈ ഡി ടി ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും നോക്കിക്കൊള്ളു ഡി ഡി ബൈ ഡി ടി ദാറ്റ് ഈസ് എ എ പ്ലസ് ബി ബി ഗിവിംഗ് സി സി പ്ലസ് ഡി ഡി ആണ് ഈ സ്മോൾ എ സ്മോൾ ബി സ്മോൾസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വന്ന വരിക നമ്പർ ഓഫ് സ്മോൾസ് വൺ ടു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സംഖ്യകളെ വരിക അല്ലേ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് എഴുതുക എങ്ങനെയാണ് വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റു ഡി എ ബൈ ഡി ടി സിക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ബി ഇൻറ്റു ഡി ബി ബൈ ഡി ടി സിക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ഡി സി ബൈ ഡി ടി സിക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഡി 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 ബൈ ഡി ടി ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് വരിക അപ്പൊ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഒന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം ഇതാണ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എൻ ടു ഓഫ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ വരുമ്പോൾ ടു എൻ ടു ഓഫ് ഫൈവ് ഗ്യൂസ് ഫോർ എൻ ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ടു എന്നാണ് ഇൻസിഡൻസ് റേറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് എന്നെ അറിയാം ടു എന്ന് അറിയുമ്പോൾ വരും അപ്പോൾ റിയാക്ടന്റ് ഇതാണ് അപ്പൊ അതിന് മൈനസ് അല്ലേ മൈനസ് വൺ ബൈ
delta t ingane aanengil idakke endana change in concentration the reactant the reactant change in concentration aanu eppo at two different times aanu that is equal to endekaram yes endha vera endha vera r1 le rendu change undu oral r1 pinne oral endekaram r2 le appo minus of delta aith rate final final rate r2 aith rate r1 pole nammal change le avasana time athrane t2 first time t1 t1 ingane ana kaandu pidikka to change in the concentration of reactant at two different time intervals that is minus delta r2 idu oru change aanu r2 minus r1 r1 nu paru da equal to t2 nu parana samayathe change aanu r2 t1 nu parana samayathe change aanu r1 appo endha cheyyadu that is equal to delta r2 minus r1 divided by t2 minus t1 ee minus symbol edha vannulla that's why decreasing kaanikkan vendittaanu decrease in concentration njan ivide ore equation eda nammal sadharana ettom nammal eppol arayna ore equation aanu n2 plus 3h2 n2 plus 3h2 gives 2nh3 2nh3 le ellarum endiyana sondayittu endu endiyana indinte instantaneous rate nu ezhuthu vekkanum le dx by dt vechittu ellarku ariyum endha vera this is reactant side aanu endana product side aanu le concentration ariyile d concentration of n2 by dt is equal to minus 1 by 3 into concentration of h2 by dt that is equal to plus 1 by 2 into concentration of nh3 ellarum solve cheyanam kattu അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ എക്സാമിന് ഇപ്പൊ തൊട്ട് ചോദിച്ചാണ് വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഓരോ ടേമുകളും പഠിക്കുക ഫസ്റ്റ് വണ് ഫസ്റ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റിയാക്ടന്റ് ആളെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി റിയാക്ടൻസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി റിയാക്ടൻസ് അല്ലെ റിയാക്ടന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് റേറ്റ് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ഷൻ എടുക്കും റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് അല്ലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻസ് ദൻ നേച്ചർ ഓഫ് ദി റിയാക്ടൻസ് nature nature of the reactants ee reactants nu parna inna arathu alkar undu abhigarangal reaction la pangadukana alkar ku parna peranu the reactants nature of the reactants nature of the reactants le namakku enna ara nature endha kira chelthu powdered form le ikkaram chelthu solid form le ikkaram le namakku enna ara collision koodumbala reaction nadakkullu appo ede form ilku maatti pole liquid form la alkar undu appo ede form ilku maatiyalana pettana reaction nadakka njan seri sirikkum first concentration of the reactants then nature of the reactants third one temperature temperature valiya factor aan temperature koodum endeyum ah temperature koodum ede reaction rate endeyum increase cheyum temperature undu then temperature kaynal adutha aanu theriyo radiation exposed to sunlight aanu paraya sunlight korneyam vechu kondu irikkanu paraya endha endana radiation kodukka nallana radiation temperature adum different aanu kattu radiation radiation undu pinne catalyst use cheya catalyst usage of catalyst catalyst one ellarku ariyum endane reaction the rate kootan vandi nammal additional ay cherkana chemicals nammal peranad catalyst these are the factors affecting rate of a chemical reaction what are the concentration of the reactants then nature of the reactants then temperature then exposure to sunlight alle ingane parana peranad radiation then catalyst these are the two more questions these are the factors affecting rate of a chemical reaction ini adutha term aanu effect of concentration effect of concentration engena effect cheyanu nallana namukku enna ariya endana idu effect cheya nammal sadharana parayaru if the concentration of the reactants any one but here typical example nokka aa plus bv giving product rendu reactant alu combine cheyanu undu undu oru product undu undu le rendu reactant undu appo nichal idu edengil either a a indedo b indedo edengil orala concentration koodi kaynalum endu koodum reaction rate koodu le appo effect of concentration nu parayala endha chale if the concentration of any one of the reactants increases the rate of a reaction increases then you write down there for a typical reaction aa plus pb is giving product anengil then rate is equal to rate is equal to rate is equal to a constant k small k a constant k into concentration of a raised to x sherikku nodanga do chala aalukal marannu kandu ivudthe idu rendu vera vera padikkanu k into a raise to x into b raise to y b raise to y x um y um different term aanu or chela samayath x is equal to a then y is equal to small b ekkao e small x is equal to small a y is equal to small b chela samayath may or may not be equal to nanu 
x a and b may or may not be equal to x and y then eppol equal a equal annilla adondana different term il parayunnathu right is equal to k into concentration a raised to x then b raised to y then k nu parundane riya endha parare k ekka endha parayunnu ariyo k ekka endha paraya rate constant k ekka endha paraya rate constant k is equal to called rate constant rate constant valare simple aanu concentration enganeyane if the concentration of any one of the reactant increases rate of the reaction increases for example a a plus b b giving product anengil adinde rate engane rate is equal to rate allengi rate lo adinu paraya rate allengi rate lo engane rate lo eda rate is equal to a constant k le rate constant k into a raised engane edhi kena concentration aanu concentration of a raised to x into concentration of b raised to y then the constant k is called rate constant endha paraya rate constant എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എടുത്തോ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ എക്സ്പെരിമെന്റലി ഡിറ്റർമിൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കാണുന്നത് തിരിച്ചിട്ട് എഴുതി പറ്റിക്കോളണമെന്നില്ല എക്സ്പെരിമെന്റ് ഡിറ്റർമിൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ചെലുത്തിന് വേറെ നമ്മൾ അതേപോലെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടി വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ടു എൻ ഒ ടു എൻ ഒ പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവിങ് ടു എൻ ഒ ടു ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ എഴുതാം എന്താ എഴുതാം റേറ്റ് സീക്വൽ ടു റേറ്റ് സീക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇത് വരുതാണല്ലോ എഴുതുക അല്ലേ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ ഒ റൈസ് ടു ടു ദെൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഒ ടു റൈസ് ടു വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വൺ എഴുതണം എന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറ്റും ഈ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സി എച്ച് സി എൽ ത്രീ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ സി എച്ച് സി ഇതെല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ അല്ലേ സി എച്ച് സി എൽ ത്രീ സി എച്ച് സി എൽ ത്രീ പ്ലസ് സി എൽ ടു സി എച്ച് സി എൽ ത്രീ പ്ലസ് സി എൽ ടു ഗ്യൂസ് ശരിക്കും നോക്കണം കേട്ടോ സി സി എൽ ഫോർ പ്ലസ് സി സി എൽ ഫോർ പ്ലസ് സി സി എൽ ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ സി സി എൽ ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എങ്ങനെ ഇതാ റേറ്റ് സി ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വരിക റേറ്റ് സി ഈക്വൽ ടു കോൺസ് കെ ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി എച്ച് സി എൽ ത്രീ എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല സി എച്ച് സി എൽ ത്രീ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി എൽ ടു എന്നാണ് അല്ലേ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി എൽ ടു ആണെങ്കിലും എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഡിറ്റർമിനോട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താണ് വൺ അല്ല വൺ ബൈ ടു ആണ് വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മീനിങ് എന്താണ് വൺ എന്ന് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സെപ്ഷൻ കേസാണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ അത് എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കും ഇവിടെ ഒന്നും ഇവിടെ ഇവിടെ കാരണം ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി എൽ ടു റൈസ് ടു വൺ എഴുതി വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും എഴുതി വെക്കില്ല ഒന്നും എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ മീൻസ് ദറ്റ് ഇസ് വൺ എന്നാണ് ഇവിടെ എത്രയാണ് ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പർ ആണ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇനി ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്കുക സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഗ്യൂസ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് പ്ലസ് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഒ എച്ച് നമ്മൾ പരിചയമാണ് എസ്റ്റെറിഫിക്കേഷൻ റിയാക്ഷൻ അല്ലേ എസ്റ്റെറിഫിക്കേഷൻ ഇതാണ് സാപ്പോണിഫിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഇത് ഏതാണ് ഈ റേറ്റ് സീക്വൽ ടു റേറ്റ് സീക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ഇൻ ടു സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് സി എത്രി സി ഒ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് into concentration of h2o concentration of h2o നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ 1 ആണ് വരിക എന്നാൽ h2o ന് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് c1 അല്ല 0 ആണ് വരിക എനി ക്വാണ്ടിറ്റി റൈസ് ടു 0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 അറിയാലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ആണ് വരിക അപ്പോൾ എല്ലാതും ഒരേ പോലെ അല്ല ഇതൊക്കെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത കേസുകളാണ് അത് നമ്മൾ എല്ലാതും ഒരേ പോലെ ചെയ്തു പോകരുത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ എക്സ്പെഷൻ എക്സെപ്ഷൻ വരുന്നതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രത്യേകം പഠിക്കണം അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തേമാണ് ഓർഡർ ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഓർഡർ ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഇനി ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാണ്ട് ഓർഡർ ഉണ്ട് മോളിക്കുലാരിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് എന്ത് ഓർഡർ ഓർഡർ ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഇപ്പോൾ എ എ പ്ലസ് ബി ബി ഗിവിങ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗിവിങ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെ എഴുതുക റേറ്റ് സീക്വൽ ടു റേറ്റ് ലോ എന്ന് പറയാം റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ലോ റേറ്റ് സീക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ റൈസ് ടു എക്സ് മറന്നാണ് ഇവിടെ എ എഴുതരുത് ദൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി റൈസ് ടു വൈ നേരത്തെ തന്ന
റേറ്റ് ലോ എക്സ്പ്രഷൻ ഇതാണ് റേറ്റ് ലോ എക്സ്പ്രഷൻ ഈ റേറ്റ് ലോ എക്സ്പ്രഷനില് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേം ആരൊക്കെയാണ് എ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബി ഇവരുടെ പവർ ആരൊക്കെയാണ് എന്റെ പവർ എക്സ് ബിന്റെ പവർ വൈ ഇവരുടെ സമ്മിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത് ഓർഡർ ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ ഓർഡർ ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ സം ഓഫ് ദി പവേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസ് ആർ റൈസ് റൈസ്ഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേമിന്റെ മുകളിലുള്ള പവറിന്റെ സം എവിടെ ഇൻ എ റേറ്റ് ലോ എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു റേറ്റ് ലോ എക്സ്പ്രഷനിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേമിന്റെ പവറുകളുടെ സമ്മിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത് ഓർഡർ ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഓർഡർ ഓഫ് എ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഓർഡറിന് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് തേർഡ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ സ്യൂഡ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സാധാരണ എക്സാമിൽ ചോദിക്കണമാണ് ഓർഡർ ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫോർ ഡി കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എൻ ടു ഓ ഫൈവ് എൻ ടു ഓ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കെമിക്കൽ ഡി കമ്പോസിഷൻ എന്തൊക്കെ കിട്ടുക ടു എൻ ഒ ടു പ്ലസ് ഹാഫ് ഓ ടു നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ചെയ്താൽ റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ ടു ഓ ഫൈവ് അല്ലെ എവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ടേമുകളൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ അപ്പൊ ഓൾറെഡി എത്രയായിരം വൺ അയക്കാനും വൺ അയക്കാനും അപ്പൊ തന്നെ മന്ത്രം ഇത് ഏത് ഓർഡർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഇതാണെങ്കിലോ എൻ എച്ച് ഫോർ എൻ ഒ ടു ഗിവ്സ് എൻ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ആണ് എൻ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഓ ദൻ റേറ്റ് സീക്വൽ ടു റേറ്റ് സീക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ എച്ച് ഫോർ എൻ ഒ ടു കണ്ട വലിയ റിയാക്ഷൻ തോന്നും അങ്ങനെ നേരത്തെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയണ്ട ലുക്ക് ലൈക്ക് ആ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് റിയാക്ഷൻ ബട്ട് ആക്ച്വലി ഫോളോസ് ലോ ഓർഡർ കൈനറ്റിക്സ് ഒക്കെ പറയണ്ട അവിടെ റേറ്റ് സിക്കൽ ടു കെ ഇൻറ്റു എൻ എച്ച് ഫോർ എൻ ഒ ടു പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പവർ വരുന്നുണ്ടോ അത്തൊരു സംഖ്യകളൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും വൺ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ബുക്കിൽ ഇനി ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാവരും നോക്കും കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻസ് പിന്നെ അടുത്ത നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻസ് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻസ് നോക്കാം കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ടു എൻ ഒ ടു ഗിവ്സ് ടു എൻ ഒ പ്ലസ് ഒ ടു ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റേറ്റ് സീക്കൾ ടു റേറ്റ് സീക്കൾ ടു കെ ഇൻ ടു എക്സെപ്ഷൻ കേസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ എക്സെപ്ഷൻ കേസ് ഒന്നുമില്ല കെ ഇൻ ടു ഇതാ എൻ ഒ ടു എൻ ഒ ടു ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യ ഉണ്ട് എത്രയാണ് ടു ആണ് പവർ ടു ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓർഡർ എത്രയായിരം ഓർഡർ സീക്കൾ ടു ഓർഡർ സീക്കൾ ടു ടു ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ാണ് ടു എൻ ഒ പ്ലസ് ഓ ടു ടു എൻ ഒ ടു അതിന് ഓർഡർ നോക്കുക റേറ്റ് ലോ ഇത് നോക്കുക കേട്ടോ റേറ്റ് റേറ്റ് സീക്വൽ ടു റേറ്റ് സീക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ ഒ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ ഒ പവർ ടു ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഒ ടു അല്ലെ എന്താ വരിക സമ് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ വൺ ഏക്കർ അല്ലേ ദൻ ഓർഡർ ടു പ്ലസ് വൺ സീക്വൽ ടു ത്രീ ത്രീ തേർഡ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണ് തേർഡ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ സിമിലർലി ദൻ റേറ്റ് സീക്വൽ ടു റേറ്റ് സീക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു എൻ ഒ ടു എൻ ഒ ടു ടു ദി പവർ ടു പവർ ടു ഇൻ ടു സി എൽ ടു ടു ദി പവർ വൺ അല്ലെ ഇവിടെ സി എൽ ടു അല്ലേ പവർ വൺ അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടു പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് തേർഡ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ തേർഡ് ഓർഡർ അപ്പൊ എല്ലാ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യണം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വേണം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ തേർഡ് ഓർഡർ പിന്നെ എക്സെപ്ഷൻ പഠിക്കാണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഓർഡർ ഉണ്ട് സ്യൂഡോ ഓർഡർ